அதிகாரத்தில் பதின் ஆறாவது வசனம் பதினேழாவது வசனம் வந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரைக்கும் ரோமர் பன்னிரெண்டு பதின் ஏழிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஒருவருக்கும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதிருங்கள் எல்லா மனுஷருக்கும் முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளை செய்ய நாடுங்கள் கூடுமானால் உங்களால் ஆன மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாயிருங்கள் பிரியமானவர்களே பணி வாங்குதல் என கூறுவது நானே பதில் செய்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபாக்கினைக்கு இடம் கொடுங்கள் அன்றியும் உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு அவன் தாகுமா இருந்தால் அவனுக்கு பானம் கொடு நீ இப்படி செய்வதனால் அக்கினி தாளை அவன் தலையின் மேல் குவிப்பாய் நீ தீமை தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு ஆமே இன்றைக்கு நான் கொண்டு வந்தது நம்ம தீமையை வந்து எப்படி வெல்றது அப்படின்னு சொல்லி அதை நன்மையினாலே வெல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாரு அஹ் இது நமக்கு ஒரு ஆயுதமாக இருக்கிறதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற எங்களுக்கு தீமையை ஜெயங்கொள்ளும் படியான ஒரு ஆயுதம் உண்டா அது நன்மையாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இது அப்போ சொன்னாகிய பவுல் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொன்ன ஒரு புத்திமதியாகவும் ஒரு ஆலோசனையாக இருந்தாலும் இது அவர் வந்து வேத வாக்கியங்களிலே உள்ளதை தான் அவர் எடுத்து சென்றார் சொந்த கருத்தை பவுல் வந்து இங்கே முன்வைக்கல நம்ம நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களை நம்ம படித்தோம்னா இங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட இந்த உபதேசங்களை நமக்கு சொன்னதை பார்க்குறோம் லூக்கா ஆறாவது அதிகாரத்துல நாங்க முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நாங்க இந்த பகுதிகளை நம்ம பார்க்க முடியும் லூக்கா ஆறு முப்பத்தி மூன்று சொல்லுகிறாரு உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு என்ன பலன் பாவிகளும் அப்படியே செய்கிறார்களே அப்போ நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு நாங்களும் அதற்கேத்த கைமாறு கருதி எங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு மட்டும் நாங்க நன்மை செய்யறதா யாரா இருக்கிறாங்களா பாவிகளும் அப்படியே செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருடா உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்க நன்மை செய்கிறதுனால என்ன பலன் நீங்க காண்றீங்க ஒரு பலனும் உங்களுக்கு இல்ல ஒண்ணு உங்களுக்கு விரும்புறவங்களுக்கு செய்யறீங்க அல்லது அவங்க உங்களுக்கு செய்ய நீங்களும் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் நீங்க மற்றவங்களுக்கு நீங்க செய்யறீங்க சொல்லி சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற திட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றமா இருக்கிறதுன்னு அவர் வந்து அனுர இயேசு கிறிஸ்து வந்த ஒவ்வொரு காரியத்தை சொல்லுபோல் சொல்லுறாரு பூர்வத்தாருக்கு நான் இப்படி உரைக்கப்பட்டது நீங்க முதல்ல நீங்க வந்து இப்படித்தான் கேள்விப்பட்டீங்க ஆனா நான் இப்போ உங்களுக்கு இப்படி சொல்லுகிறேன் நான் முதல்ல வந்து பல்லுக்கு பல் சொல்லுக்கு சொல்லுன்னு சொல்லித்தான் மோசையின் பிரமாணங்களில் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படி சொல்லுகிறாண்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சந்திக்கிறவர்களை ஆசிர்வதியுங்கள் உங்களை பகை ிக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் இப்படி செய்வதனால் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள் அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தனது சூரியனை உதிக்க பண்ணுகிறார் நீதி உள்ளோர் மேலும் அநீதி உள்ளோர் மலை மலையை பெய்ய பண்ணுகிறார் உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களே நீங்களும் சிநேகிப்பீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு பலன் என்ன ஆயக்காரரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் அல்லவா உங்கள் சகோதரனை மாத்திரம் வாழ்த்துவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் விசேஷித்து செய்கிறது என்ன ஆயக்காரரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் அல்லவா ஆகையால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குரனாக இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குரரை ஆக கடவீர்கள் நம்முடைய தேவன் வந்து தன்னை போல தன்னுடைய பிள்ளைகளை இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர் தான் நம்முடைய தேவன் அப்போ சொல்ல நான் பூரண சற்குணனா இருந்து நல்லவன் கெட்டவன் சொல்லி நான் பாகுபாடு பிரித்து பார்க்கல எல்லார் மேலே என்னுடைய சூரியனை உதிக்க பண்ணுறேன் எல்லார் மேலே நான் ப மழையை நான் பெய்ய பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறாரு நான் தான் அது நீதி செய்கிறவர் நான் அதுக்கு நீதி செய்வேன் நீங்கள் யாரும் போயிட்டு அதுக்கு நீதி செய்யவோ பழி வாங்கவோ ஒன்றும் செய்யவனா உனக்கு ஒருத்த தீமை செய்கிறானா நீ அவனுக்கு நன்மை செய் அதுதான் நீ வெல்லுகிற ஒரு அடிப்படையாக இருக்க தான் அவனுடைய ஆயுதமாக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சட்டு பார்ப்போம் நம்ம வந்து எங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து தீமை செய்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புறாங்க நல்லா பேசுகிறாங்க நல்லா தான் செய்கிறாங்க ஆனால் அதை செய்யும் பொழுது ஒரு காரியத்தை நமக்கு கேடாக செஞ்சுட்டு போயிருந்த பார்க்குறோம் இப்படியான சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை அவங்கள வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கலை நாங்கள் அவங்களோட பேசுறதில்லை நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதில்ல நாங்கள் வர்றதில்லை இப்படி 
இப்படி சொல்லி நாங்கள் ஒதுக்கி வைக்கிறோமா இல்லை அவங்க என்னதான் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் அவங்க கிட்ட நிறைய எதிர்பார்க்கல என்னால் முடிஞ்ச நன்மையை நான் அவங்களுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம அவங்களுக்கு நன்மை செஞ்சுருக்கிறோம் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ளே எத்தனையோ பேருக்குள்ளே எத்தனையோ மனஸ்தாபங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படி செஞ்சுட்டாங்க என்ன கனம் பண்ணலை என்னை தூக்கி வைக்கலை என்னை சாத்தி வைக்கலை அதை பண்ணலை இதை பண்ணலைன்னு சொல்லி இன்றைக்கி எத்தனையோ கூடுகைகள் எத்தனையோ சபைகளில் நம்ம குறைகளை மனஸ்தாபங்களை பார்க்குறோம் என்ன கழிச்சு என்னதான் <laughs> இருப்போம் ஏன்னா தேவன் நமக்கு அப்படி செய்ய சொல்லி இருக்கிறபடினால நான் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறபடினால நான் கத்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேணும் அப்படி சொல்லி என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் அப்படியே செய்துட்டு போறதை பார்க்கறோம் அப்போ நம்மளுடைய பரம பிதா அவர் பூரண சற்குணரா இருக்கிறபடினால அவருடைய புத்திரரா இருக்கிற நாங்களும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மளுடைய தேவன் இடத்துல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறத நம்ம இந்த வசனத்தின் மூலமாக காண முடிகிறது இப்படியாக நம்ம பார்க்கறோம் நன்மை செய்யாத ஒரு சகோதரனை குறித்து பார்க்குறோம் ஆதி ஆகமத்திலே நான்காவது அதிகாரத்திலே ஏழாவது வசனத்திலே நாங்கள் அங்கே பார்க்குறோம் நன்மை செய்யாதபடி போன ஒரு சகோதரனை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது காய் நாபில குறித்து சொல்லுகிற பொழுது ஆண்டவர் பேசுகிற வார்த்தை என்ன பண்ணு சொன்னால் நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவ பாசப்படில் படித்திருக்கும் அவன் ஆசை உன்னை பற்றி இருக்கும் நீ அவனை ஆண்டு கொள்ளுவாய் என்றார் அப்போ அவர் என்ன கேட்குறாண்டா நீ நன்மை செஞ்சால் உனக்கு மேன்மை இல்லையா நன்மை செஞ்சு யாராவது கெட்டு போன சரித்திரம் சிலர் சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் ஆதியில் சொல்லுவோம் நாங்கள் நன்மை செஞ்சு கெட்டு போனாங்க இல்லைன்னா மற்றவங்களுக்கு செய்யணும்னு செஞ்சு போய் ஏமாந்த சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய நாம் என்னென்னா அது ஏமாற்றம் என்று எடுத்துக்கொள்கிற அப்படினால தான் நமக்கு அந்த தோல்வியை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இது நான் வந்து ஒரு வேளை நம்ம ஏமாந்துட்டோம்னு சொல்லி நம்ம அதை எடுக்க வேணும் நான் ஜெயித்து ஏமாந்து <laughs> எடுத்து <laughs> பாவம் வாசப்படிலே படுத்து அங்கே பாவமாக இருக்கிறது அப்படி சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஆகிய ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் அதை செய்யாமல் போனால் அது அவனுக்கு பாவமாக இருக்கும் என்றப்போ நன்மை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது நம்மளால் நன்மை செய்ய முடியும் ஆனால் நாங்கள் நன்மை செய்கிறோம்னு சொன்னால் அது பாவமாக இருக்கிறதா எத்தனையோ பேர் நம்ம வந்து எத்தனையோ பேருடைய காரியங்களை கேட்டுட்டு நமக்கு என்ன ஆண்டவர் சித்தமாக்கும் அப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனையோ வீதியில் நம்ம எத்தனையோ பேரை நம்ம ரோட்டில் பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு போகிறதுனால நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ நஷ்டம் வர போகிறதில்ல ஆனால் அந்த மனசு நமக்கு வர்றது இல்லை நிறைய சொல்லுவோம் பஸ் வந்துடும் ஆனால் போகிற நேரம் கெட்டு போயிடும் அங்கே போகிற போ நான் டைத்துக்கு போகணும் இங்கே என்னென்ன மெனக்கட்டோன்னா நமக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டும் பார்க்காத மாதிரி எத்தனையோ பேர் போகிறத பார்க்குறோம் ஆனால் வேறு நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது உனக்கு நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் நீ அதை செய்யலைன்னா அது பாவம் அப்படின்ற வேதத்தில் இது பழைய ஏற்பாட்டு வசனம் இல்லை புதிய ஏற்பாடு உள்ள வசனத்தை தான் படிக்கிறேன் அப்போ நமக்கு இது சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகள் வந்து எத்தனையோ பேருனா நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அநேக பேர் செய்கிறாங்க ஆனால் நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்கிற வழியில கத்தர் நிச்சயமாக நமக்கு அதுக்குரிய காரியங்களை 
தேவன் அறிந்தவராக இருந்து நமக்கு நீதி செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் வந்து யாருமே வந்து ஆண்டவர் வந்து நன்மை செய்கிற பொழுது ஆண்டவர்கிட்ட ஆரையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல எதையுமே அவர் எதிர்பார்த்து நன்மை செய்யலை சூரியனை உதிக்கிறதுனாலேயோ மழையை பெய்கிறதுனாலேயோ என்னுடைய ஜனங்கள் வந்து எனக்கு நன்மை செய்வாங்க அதில் விளையிறதுல கொண்டது எனக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு தேவன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தான் நமக்கு நன்மை செய்கிறவராக இருக்கிறார் அதே மாதிரி நாமடும் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய பேர் என்னடா எங்களை கனம் பண்ணலை நாங்கள் கொடுத்தோம் ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலன்னு சொல்லி நான் இன்னைக்கு வருத்தப்படுறாங்க நம்ம எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம கொடுக்குற வழியில அதனுடைய பலனை கத்தர் நமக்கு கொடுக்குறவரா இருக்கிறார் நம்ம பவுலுடைய வாழ்க்கையில பவுலு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு ரெண்டு குறைஞ்சர் அஞ்சாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் ஏனென்றால் சரீரத்துடன் அவன் அவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படி நாம் எல்லோரும் கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் நன்மை தீமை நம்ம செஞ்சதுக்கு கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்க வேண்டுமாம் அப்போது பாருங்கள் நம்ம நன்மை செய்கிறது பரலோகம் வரைக்கும் வருகிறத நம்ம அநேக நேரத்தில் மறந்து போய்விடுறோம் இதுக்கு நம்ம சில நேரம் சொல்லலாம் சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிஸ்டர் அவங்க செஞ்சது என்னால் மறக்க முடியலை சிஸ்டர் அவங்க செஞ்ச காரியத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை சிஸ்டர் அப்படியாக அவங்க எனக்கு செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அநேகம் பேர் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் யோசேப்பை விடவா நமக்கு மற்றவங்க கெடுதல் பண்ணிட்டாங்க யோசேப்போடைய சகோதரர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவரை வந்து குளியில் போட்டதும் இல்லாமல் அவனுடைய ஆடையில் வந்து இரத்தக்கரையை பட்டு தன்னுடைய தகப்பண்ட கொண்டு போய் கொடுத்து உன்னோட மகனை ஒரு துஷ்ட மிருகம் அடிச்சிட்டு சொல்லி அப்படியான ஒரு வேதனையை கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் அடிமைகளிடத்துல காசுக்கு அவங்க வித்து போட்டதை பார்க்கிறோம் வித்ததும் இல்லாமல் அவன் எத்தனையோ பாடுகளை பட்டான் எத்தனையோ உபத்திர அவங்கள சந்திச்சான் தான் செய்யாத குற்றத்துக்கு அங்கே சிறையில் போய் அடைக்கப்படுறதுக்கு யாரு காரணம் தங்களோட சகோதரர்கள் செஞ்சு தீமையினால அவனுக்கு வந்த விளைவுகள் ஆனால் எல்லாவற்றையும் அவன் நினைச்சுந்தாண்டா ஏதோ தேவ திட்டம் இல்லாமல் இதெல்லாம் அனுமதிக்கப்படாதங்கிற அறிவை அவன் அறிந்திருந்த அப்படின்னால எல்லாவற்றிலையும் பொறுமையா இருக்கிறான் பொறுமையா இருந்ததுக்கு பிற்பாடு தன் சகோதரர்களை சந்திக்க வருகிற சூழ்நிலையில அவங்க எல்லாம் சந்திச்சு தெய்வ திட்டத்தின் படி அவங்க சந்திக்கப்படுகிற வழியில அவங்க சகோதரர்கள் கேட்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னா பா நாங்க உனக்கு வந்து தீமை தான் செஞ்சோம் அவ வந்து எப்ப அவ வந்து நம்மளை போட்டு தள்ளிடுவானோ ராஜ பதவியில் இருக்கிறான் இவன் வந்து நமக்கு என்ன செய்வானோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கலங்கி போய் பயந்து போய் இருக்கிற வழியில அங்கே யோசிப்ப என்ன சொல்லுகிறான்னு சொன்னால் நீங்கள் செஞ்சது நன்மை தீமையான காரியம்தான் ஆனால் தேவன் அதை நன்மைக்கு எதுவாய் மாற்றினார் அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு யோசிப்பு எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு அவன் தீமை செய்யணும்னு நினைச்சதே கிடையாது ஏன்னா அவன் தான் தேவனுடைய பிள்ளையாக அங்கே பிரதிபலிக்கிறான் மற்றவர்களை பார்க்கலும் அந்த தன்னுடைய சகோதரர்களுக்குள்ள தேவ பிள்ளையாக அவன் பிரதிபலிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் யோசிப்பு இதுதான் நமக்கும் அடையாளமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்மளை சூழ்ந்திருக்கிறவர்கள் நம்மளை சார்ந்திருக்கிறவர் கூட நமக்கு என்ன செய்யலாம் தீங்கு செய்யலாம் ஆனால் தேவன் அதை அனுமதித்திருக்கிறார் இந்த நிலைக்கு வருகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது தேவன் நடத்தின விதம் என்னுடைய தேவனுக்கு இதுதான் சித்தமாக இருக்கிறது ஆகினால நான் என்னுடைய சகோதரர் எனக்கு தீமை செய்தாலும் நான் அவங்களுக்கு நன்மை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி அதை என் தேவன் விரும்புகிறார் என்று சொல்லுகிற அந்த உணர்வோடு அது அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படலை அன்னைக்கு யோசிப்புக்கு வந்து வேத வாக்கியங்களோ நியாய பிரமாணங்களோ வார்த்தைகளோ எதுவுமே இல்லை தேவ ஆவியினுடைய ஏவுதல் வழிநடத்தல் மட்டும்தான் இருந்ததை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்ப அந்த காலத்திலேயும் கூட என்ன செய்யறாரு தேவன் தன்னுடைய விருப்பத்தை இந்த யோசிப்புக்கு வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் தன் சகோதரனை அவன் நேசிக்கிறவனா இருக்கிறான் தன் சகோதரனுக்கு அவன் நன்மை செய்கிறவனா இருக்கிறான் இந்த மனப்பக்குவம் நம்மள்ல எத்தனை பேருக்கு வரும் ஒருவேளை யோசிப்பு நம்மளை போல ஒரு பாழ்வுள்ள மனுஷன் தான் ஒருவேளை யோசிப்பண்ணா எல்லாமே நம்ம வந்து பெரியசாக நினச்சிக்கிறோம் அப்படி இருந்திருக்குமோ அப்படி நம்மளை போல பாழ்வுள்ள மனுஷர்களோட தான் அவங்க தேவ திட்டத்துக்குள்ள எப்படி போனாங்கிறது நமக்கு இன்றைக்கி திருஸ்தாங்கமாக எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போது தன்னை உயிரை கூட கொல்லணும்னு நினச்சவங்க தன்னை அடிமையாக அவன் எங்கேயாவது போய் தொலைஞ்சு போகட்டும்னு சொல்லி வித்து போட்டவங்களுக்கு கூட அவன் நன்மை செய்கிறவனாக தான் வந்திருந்தான் எங்கேயும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து கேட்கவே இல்லடே நீங்கள்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கள்லடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கூட யோசிப்பாங்க கேட்கலை ஆனால் நம்மன்னா ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடையாதுவா நீங்கள் எப்படி பண்ணிங்க தெரியுமா சிஸ்டர் அப்படி பண்ணிங்கிறது தெரியுமா அப்படின்னு கூட எப்போயாவது நாங்கள் ஒரு நாள் கூட அதை கேட்டுருவோம் ஆனால் யோசிச்சா அப்போ அதை கூட கேட்கல சொல்ல நீங்களாம் வந்து விசனப்பட வேண்டாம் இது வந்து நீங்கள் தீமைக்கு எதுவாக தான் எனக்கு செஞ்சீங்க
அப்படியாய் தேவன் விரும்புகிற காரியத்தை நாமும் செய்கிற பொழுது நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லி நாங்கள் யாருக்கும் சொல்லியே தெரிய தல எங்களுடைய கிரியை அப்படியே காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது அப்போ உங்களோட வாழ்க்கையில் தீமை செய்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் அதை அப்படி ஜெயம் கொள்ளலாம் அவங்களுக்கு ஒரு கன்னத்தில் நம்ம வந்து ஒரு அறவிட்ட மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து அவங்க தீமை செய்கிறாங்க நாங்கள் அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அது அவங்க கன்னத்தில் ஒரு ஓங்கி ஒரு அறவிட்ட மாதிரியான ஒரு பதிலடி தான் அது அப்படியாக இந்த நாளில் நமக்கு ஒரு ஆயுதமாக கொடுக்கப்பட்டு நம்மளுடைய சகோதரர்களுக்கு நம்மளை சூழ்ந்திருக்கிறவர்கள் நம்மளை சார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் எங்களுக்கு தீமை செய்தாலும் நாங்கள் நன்மை செய்கிறோமா அப்படி நாங்கள் நன்மை செய்கிற பொழுது என்ன செய்கிறோமா கோபாக்கினை அவங்களோட தலையில் நாங்கள் குவிக்கிறோமா நியாயாசனத்துக்கு முன்பு அவங்கள கொண்டு நாங்கள் நிறுத்துகிறோம் ஆண்டவரை அதுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது எங்களை நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம் நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவங்களாக நாங்கள் விளங்கியிருக்கிறோம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம வந்து அவங்க செஞ்ச தீமையை நாங்கள் பெரிதுபடுத்தாமல் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி அதெல்லாம் கெத்தர் பார்த்து கொள்வார்னு சொல்லி நாங்கள் தூக்கி விட்டுட்டு எனக்கு இப்போ கொடுக்கப்பட்டது நன்மை செய்யும்படியான பாக்கியம் கொடுக்க நீங்களும் நம்ம தேவனிடத்தில் ஒப்பு கடந்த இறுதியத்தை எனக்கு தாங்கப்பா நன்மை செய்கிற இறுதியத்தை எங்களுக்கு தாங்கப்பா மனதுருகிற இறுதியத்தை எனக்கு தாங்கப்பா என்னால் என்ன முடியும் நிறைய பேர் நினைக்கிறது நன்மை செய்கிறா காசோ பணமோ பணம் கொடுக்கணும் காசு கொடுக்கணும் இதைத்தான் நினைக்கிறாங்க இல்லை நம்மக்கிட்ட என்ன உள்ளதோ அதை கொண்டு நாங்கள் நன்மை செய்கிறவங்களாக நாங்கள் மாற முடியும் அந்த இறுதியத்தை கத்தர் தரணும் அந்த வாஞ்சிய கத்திரங்களை ஏற்படுத்தணும் தேவ ஆவியானவங்களோட கூட இருந்து நாங்கள் யாருக்கு நாங்கள் நன்மை செய்யணுங்கிற அந்த உணர்த்துதல் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் சில நேரத்தில் நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த உணர்த்துதல் எங்களுக்கு வர்றதில்லை உன் நன்மை செய்யணும் வந்து அந்த உணர்த்துதல் எங்களுக்கு தாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்குற பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் தீமையை நன்மையினாலே எங்களால் வெல்ல முடியும் ஆமே கத்தனவளை நடத்துவாராக ஸ்தோத்திரமாண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா பிதா இந்த நாளில் கத்தாவ இந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தக பனே நாங்கள் தீமையை தீமையினால் வெல்லாதபடி எங்களுக்கு தீமை வருகிற வழியிலே நாங்கள் நன்மையினால் அவைகளை வெல்லவும் ஜெயம் கொள்ளவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஐயா இந்த உலகத்தில் இருந்து எல்லாரும் அங்கே ஆண்டவர் உங்களை ஆண்டவர் ஒரு சத்ருவாக ஒரு துரோகியாக உங்களை பார்த்தார்களப்பா ஆனால் நீர் கல்வாறு சிலுவையிலே கூட எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராக இருந்தீங்கப்பா வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திருந்தீங்கன்னு சொல்லப்படுது தகப்பனே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த உணர்வையும் அந்த இருதயத்தை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தாரும் என்று சொல்லி என்னை தாழ்த்தி உங்களை உயர்த்தி எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் செபிக்கிறேன் ஜீவன் விரக்கும் நல்ல பிதாவே ஆமை